সরকারি অরঙ্গা কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিশেষ করে সরকারি অরঙ্গা কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রছাত্রীদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি আজকের এই অনলাইন ক্লাসটি উপভোগ করার জন্য আর আজকের এই ক্লাসটি উপস্থাপন করতে যাচ্ছি আমি মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ প্রভাষক ব্যবস্থাপনা সরকারি হরঙ্গা কলেজ মুন্সিগঞ্জ পাঠ পরিচিতি বিবি অনার চতুর্থ বর্ষ ব্যবস্থাপনা বিভাগ বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা আর লভ্যাংশ নীতি নিয়ে আমরা আজকে মূলত আলোচনা করব লভ্যাংশ নীতির ওয়ার্ল্ডের মডেল নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব এর আগের অধ্যায়ে আমরা লভ্যাংশ নীতি বলতে কি বুঝায় লভ্যাংশ নীতির যেই লভ্যাংশ বলতে কি বুঝায় লভ্যাংশ নীতি বলতে কি বুঝায় এবং লভ্যাংশ তত্ত্ব যেগুলো রয়েছে সেই তত্ত্বগুলোর আমরা আলোচনা করেছিলাম এবং তার সূত্রগুলো নিয়েও বেশ ক্লাস করেছিলাম আজকে আমরা মূলত আলোচনা করব প্রাসঙ্গিকতার যেই থিওরি সেটার মধ্যে ওয়াল্টার মডেলের যেই থিওরিটা রয়েছে সেই থিওরিটা আমরা আলোচনা করব এবং এটার যে ব্যবহারিক যে প্রবলেমগুলো থাকে সেই প্রবলেমগুলো আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব তো তোমাদের যে প্রথম ক্লাস হয়েছিল সেই প্রথম ক্লাসে কিন্তু আমাদের সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তোমরা যদি সেই ক্লাসটি দেখে না থাকো তাহলে অবশ্যই ক্লাসটি দেখে নেবে তাহলে তোমাদের আজকে ক্লাসটি করতে আরও বেশি সহজ হবে তো ওয়াল্টার মডেলের যে সূত্র সেটি হচ্ছে পি জিরো ইকুয়াল টু ডি প্লাস আর ডিভাইডেড বাই কে ই ইন্টু ই মাইনাস ডি ডিভাইডেড বাই কে ই এখানে আমাদের পি জিরো মানে হচ্ছে মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার ডি মানে হচ্ছে ডিভিডেন্ড পার শেয়ার আর মানে হচ্ছে রেট অফ রিটার্ন কে ই মানে হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটি ই মানে হচ্ছে আর্নিং পার শেয়ার আর ডি মানে হচ্ছে ডিভিডেন্ট আর কে ই মানে হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটি একইভাবে যদি ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম আমরা ইন্ডি করতে চাই তাহলে ভি ইকুয়াল টু হচ্ছে পি জিরো ইন্টু এন পি জিরো হচ্ছে মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার যেটা আমরা প্রথমে নির্ণয় করব এরপর হচ্ছে আমাদের নাম্বার অফ শেয়ারের সাথে যদি আমি মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার গুণ করি তাহলে ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম নির্ণয় করতে পারবো এবার আমরা একটা প্রবলেম নিয়ে কাজ করি সেই যে প্রবলেমটি বিগত বছর এসেছিল সেই এরকম একটি প্রবলেম আমরা এখন দেখব আমরা একটি প্রবলেম নিয়ে এবার আলোচনা করি প্রবলেম ওয়ান দ্য পি কিউ এস কোম্পানি লিমিটেড আর্নিং পার শেয়ার ইজ টাকা টেন টাকা অর্থাৎ পি কিউ কোম্পানি লিমিটেডের আর্নিং পার শেয়ার মানে হচ্ছে ইপিএস দশ টাকা দ্য কস্ট অফ ক্যাপিটাল ইজ টুয়েলভ পার্সেন্ট অর্থাৎ কস্ট অফ ইকুইটি কে ই হচ্ছে আমাদের বারো পার্সেন্ট অ্যান্ড হ্যাজ এ রেট অফ রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট ইজ ফিফটিন পার্সেন্ট অর্থাৎ আর এর মান হচ্ছে আমাদের এই প্রশ্নে পনেরো পার্সেন্ট রেট অফ রিটার্ন অ্যাকর্ডিং টু ওয়াল্টার্স মডেল ওয়াল্টার মডেলের অনুযায়ী হট শুড বি দ্য প্রাইস অফ শেয়ার শেয়ারের মূল্য কত হবে অ্যাট ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও টোয়েন্টি ফাইভ অ্যান্ড অর্থাৎ যদি ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও পঁচিশ পার্সেন্ট হয় তাহলে এই মার্কেট প্রাইস শেয়ারের পরিমাণ কত হবে আবার এই ডিভিডেন্টের পরিমাণ যদি পে আউট রেশিও যদি হয় ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে মার্কেট প্রাইস অফ শেয়ার কত হবে আমরা এই ওয়াল্টার মডেলকে প্রাসঙ্গিকতার তত্ত্ব বলে থাকি এই জন্যই কারণ এই মডেলগুলোতে আমাদের ডিভিডেন্টটা দেওয়া হয়ে থাকে অর্থাৎ ডিভিডেন্ট দেওয়ার সাথে সাথে মার্কেটের যেই শেয়ার রয়েছে সেই শেয়ারের ভ্যালুটা সেই শেয়ারের মূল্যটা কিন্তু বাড়বে অথবা কমবে যদি আমাদের ডিভিডেন্ট বেশি দেওয়া হয় তার কেমন প্রভাবটা হবে এবং ডিভিডেন্ট যদি কম হয় তাহলে তার কি প্রভাব হবে সেটা কিন্তু আমরা এখানে একটু দেখতে পাব তো দেখি আমরা প্রথমে ওয়াল্টার মডেলের সূত্র প্রয়োগ করে মার্কেট প্রাইস অফ শেয়ারটা নির্ণয় করি মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার হয় ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও ইজ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এখানে আমাদের প্রশ্নে দুটি ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও দেওয়া ছিল একটি হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট আর একটি হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট তো প্রথমে আমরা পঁচিশ পার্সেন্ট নিয়ে কাজ করব সূত্র সূত্র হচ্ছে পি জিরো ইকুয়াল টু হচ্ছে ডি প্লাস আর ডিভাইডেড বাই কে ই ইন্টু ই মাইনাস ডি ডিভাইডেড বাই কে ই পার যেখানে আমাদের আর্নিং পার শেয়ার এই প্রশ্নটা তোমাদের ভালোভাবে শিখ মানে জানতে হবে তাহলে তোমাদের অ্যান্সার করাটা সহজ হবে 
আর্নিং পার শেয়ার দশ টাকা প্রশ্নটি আমাদেরকে ভালোভাবে দেখতে হবে তার তাহলে আমাদের এই প্রশ্নের সমাধান করাটা খুব সহজ হবে সূত্রটি হচ্ছে পি জিরো ইকুয়াল টু ডি প্লাস আর ডিভাইডেড বাই কে ই ইন্টু ই মাইনাস ডি ডিভাইডেড বাই কে ই এবার আমরা একটু প্রশ্নে একটু ফিরে যাই তাহলে আমাদের জন্য কাজ করতে একটু সুবিধা হবে এই প্রশ্নে হচ্ছে আর্নিং পার শেয়ার ইপিএস হচ্ছে দশ টাকা কস্ট অফ ইকুইটি কে ই হচ্ছে বারো পার্সেন্ট রেট অফ রিটার্ন আর এর মান হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট অ্যাকর্ডিং টু ওয়াল্টার মডেল হট শুড বি দ্য প্রাইস অফ ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি এবার আমাদের যে সূত্র সেই সূত্রটা তো আমাদের মুখস্থ রাখতেই হবে আর যদি মুখস্থ রাখতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য কাজ করাটা সহজ হবে সূত্রের মধ্যে আমাদের এই জায়গায় ডিভিডেন্টটা ওই প্রশ্নে দেওয়া ছিল না দেওয়া ছিল হচ্ছে আমাদের ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও তাহলে আমরা এটা খেয়াল করি ই ই আর্নিং পার শেয়ার এই প্রশ্ন হচ্ছে দশ টাকা ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ধরে যদি আমি এবার করি তাহলে ডিভিডেন্ট পার শেয়ার সেটা আমরা নির্ণয় করতে পারবো ই ই কে আমরা গুণ করব ডিভিডেন্ট পার ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও দিয়ে গুণ করব ই হচ্ছে আমাদের দশ টাকা আর হচ্ছে ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও হয় আমাদের এই প্রশ্নে দুটা ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও দেওয়া আছে একটি হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট আর একটি হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট হয় ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও ইজ টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট হলে সেক্ষেত্রে আমাদের ডিভিডেন্টের পরিমাণটা কত টাকা হবে সেটা আমরা একটু বের করে নিতে হবে দশ টাকা দশ টাকার উপর যদি আমি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ধরি তাহলে হবে দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা এটা হচ্ছে আমাদের ডিভিডেন্ট পার শেয়ার আর রেট অফ রিটার্ন প্রশ্নে আমাদের দেওয়াই ছিল পনেরো পার্সেন্ট কস্ট অফ ইকুইটি বারো পার্সেন্ট আর মার্কেট প্রাইস অফ পার শেয়ার সেটা আমরা এখন নির্ণয় করব নির্ণয় করতে চাইলে সূত্রের এখন আমরা শুধুমাত্র মানগুলো বসিয়ে দিলে আমাদের মার্কেট প্রাইস অফ শেয়ারের মানটা চলে আসবে টু পয়েন্ট ফাইভ ডিভিডেন্ট পার শেয়ার এই যে এই মাত্র আমরা নির্ণয় করলাম আড়াই টাকা তাহলে আমরা এখানে লিখব টু পয়েন্ট ফাইভ প্লাস রেট অফ রিটার্ন এই যে রেট অফ রিটার্ন পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ অর্থাৎ পনেরো পার্সেন্ট পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ হবে এরপর কস্ট অফ ইকুইটি কস্ট অফ ইকুইটি প্রশ্নে আমাদের দেওয়া ছিল বারো পার্সেন্ট সেটা হবে পয়েন্ট ওয়ান টু তো আমরা এখানে পয়েন্ট ওয়ান টু লিখলাম এরপর হচ্ছে আমাদের ই মাইনাস ডি ই মানে হচ্ছে আর্নিং পার শেয়ার দশ টাকা আর ডি মানে হচ্ছে ডিভিডেন্ট পার শেয়ার দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবার আমাদের দশ টাকা থেকে দুই টাকা পঁচিশ পয়সা পঞ্চাশ পয়সা মাইনাস করতে হবে তো টু পয়েন্ট ফাইভ প্লাস পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ কে তোমরা পয়েন্ট ওয়ান টু দিয়ে যদি ভাগ করো ক্যালকুলেটার ইউজ করবে ক্যালকুলেটার ইউজ করলে যে ভাগ ফলটি আসবে সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এবার দশ থেকে যদি আমি টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বাদ দিই টু পয়েন্ট ফাইভ বাদ দিই তাহলে আমাদের যে মানটি আসবে সেটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আসবে এবার ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভকে যদি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে গুণ করি এবং সেই গুণ ফলের সাথে টু পয়েন্ট ফাইভ আমরা যোগ করব যোগ করে যোগ ফলকে আমরা ভাগ করব টু পয়েন্ট ওয়ান টু দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে যেই ফলাফলতে আমাদের কাছে আসবে সেটা হচ্ছে নাইনটি এইট পয়েন্ট নাইন ফাইভ এইট অর্থাৎ নাইনটি এইট পয়েন্ট নাইন সিক্স তোমরা লিখতে পারো অর্থাৎ মার্কেট প্রাইস অফ শেয়ার শেয়ারের মূল্য হচ্ছে আটানব্বই টাকা ছিয়ানব্বই পয়সা যখন আমাদের ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এবার ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও যদি ফিফটি পারসেন্ট হয় সেক্ষেত্রে কী হবে সেক্ষেত্রে আমাদের আগের মধ্যে আর্নিং পার শেয়ার কিন্তু দশ টাকা ঠিকই থাকবে এবার ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট তো আমাদের এই প্রশ্নে ডিভিডেন্টের পরিমাণটা দেওয়া ছিল না আমরা বের করে নেব সেটা কিভাবে আর্নিং পার শেয়ার তার সাথে আমরা ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও দিয়ে গুণ করব আর্নিং পার শেয়ার হচ্ছে দশ টাকা দশ টাকার হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট করলে হবে পাঁচ টাকা রেট অফ রিটার্ন পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ অর্থাৎ পনেরো পার্সেন্ট ছিল কস্ট অফ ইকুইটি বারো পার্সেন্ট পয়েন্ট ওয়ান টু মার্কেট প্রাইস অফ শেয়ার নির্ণয় করতে হবে তো সূত্রটা আমাদের বারবার এটা আসবে ওয়ালটার মডেলের জন্য সেই জন্য আমরা কিন্তু সূত্রটা ভালোভাবে শিখে ফেলব সেটা হচ্ছে ডি প্লাস আর ডিভাইডেড বাই কে ই ইন্টু ই মাইনাস ডি ডিভাইডেড বাই কে ই এখন শুধুমাত্র আমরা এই মানগুলো এখানে বসিয়ে দিব ডি ডিভিডেন্ট কত টাকা পাঁচ টাকা তারপর হচ্ছে রেট অফ রিটার্ন রেট অফ রিটার্ন হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট তার মানে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ কস্ট অফ ইকুইটি পয়েন্ট বারো পার্সেন্ট মানে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু আর্নিং পার শেয়ার ইপিএস হচ্ছে দশ টাকা আর ডিপিএস হচ্ছে পাঁচ টাকা দশ টাকা থেকে পাঁচ টাকা বাদ যাবে আর কস্ট অফ ইকুইটি হচ্ছে এই প্রশ্নে
टू फाइव एबार दस थे जो पास बद दी तयोग फल है पास एब वन पॉन्ट टू फाइव के पास दिए गुण करब गुण कर गुणफलर सी पास जो करब जो करोग फल के भाग करब पॉन्ट वन टू दिए कैलकुलेटर यूज कर तुम्हारा कर तो तो जो मानटी बेड़े से नाइनटी थ्री नाइनटी थ्री पॉन्ट सेवेन फाइव ए रकम आो किस संख्या आस तब दुई कर अथवा तीन कर चेषा करब तो नाइनटी थ्री पॉन्ट सेवेन फाइव हमारे मार्केट प्राइस अफ शेयर हाई एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज फिफ्टी पार्सेंट ख्याल करी जो डिविडेंड पे आउट रेशियो टोटी फाइव पार्सेंट है तो नाइनटी एट पॉइंट नाइन फाइव और जो हमें डिविडेंड पे आउट रेशियो फिफ्टी छो तक मार्केट प्राइस अफ शेयर हो नाइनटी थ्री पॉइंट सेवेन फाइव तो ए रकम जो प्रश्न तुम्हारे परीक्षा आसे तुम्हारा निश्चय प्रश्न समाधान करते तुम्हारे जो एक होमवर्क थक होमवर्क तुम्हारा बासाय कर द फ्लोईंग डेटा रिलेटेड टू मडार्न कम्पानी लिमिटेड आर्निंग पर शेयर बीस टाक कैपिटलेशन रेट हो पंद्रह पार्सेंट पे आउट रेशियो टोटी फाइव पार्सेंट ए फिफ्टी पार्सेंट जो पचिस पार्सेंट है और बीस पार्सेंट है इफ द इंटरनल रेट अफ रिटार्न रेट अफ रिटार्न हे टोटी पार्सेंट इटार माइंड द प्राइस अफ शेयर अंडार वाल्ड मडल तुम्हारा होमवर्कटी बासाय कर करते गए जो क्या प्रब्लेम है तुम्हारा अवश्य हाँ के आशा करी तुम्हारा जो सूत्रटी भलोभ शिखे थको एटार प्रयोग करते अंकर समाधान तुम खूब सहज ही बी करते तो ये तुम्हारे होमवर्क थकल तुम्हारा इटना बासाय करेक्ट प्रब्लेम नहीं आलोचना करब प्रब्लेम थ्री दी जाए द फ्लोईंग डेटा रिलेटेड टू इमतिहज कम्पानी लिमिटेड इमतिहज कम्पानी लिमिटेड जी इनफरमेशनगुल देखी आर्निंग पर शेयर मैं हम इपिएस इपिएस हम बीस टाक कैपिटलेशन रेट मैं कस्ट अफ इक्विटी इक्विटी हे एगारो पार्सेंट रिटार्न एंड रेशियो रेशियो हमें चल्लिस पार्सेंट इफ द इंटरनल रेट अफ रिटार्न इज टुएल्व पार्सेंट इलेवेन पार्सेंट एंड एट पार्सेंट डिटारमाइन द प्राइस अफ शेयर अंडार वाल्टर मडल वाल्टर मडल व्यवहार कर मार्केट प्राइस अफ शेयर निर्णय करब तब यार क्योंकि मार्केट अफ शेयर परिमाण तीन टा बेर करते हैं क्या कारण हय एंड इंटरनल रेट इज टुएल्व पार्सेंट हय एंड इंटरनल रेट इज इलेवेन पार्सेंट हय एंड इंटरनल रेट इज एट पार्सेंट अर्थात तीन इंटरनल रेट देवा आज विधाय क्योंकि तीन मार्केट प्राइस अफ शेयर निर्णय करते हैं तो देखी क्या भाव निर्णय करब आगे मत ही सूत्रटी प्रयोग कर समस्या समाधान करब तुम्हारा सूत्रटी क्योंकि अवश्य भलोभ मुखस्त कर कैक बार लिखले ही आशा करी तुम्हारे जो सहज हो जाए मार्केट प्राइस पर शेयर हय एंड रेट आर आर मान हम रेट अफ रिटार्न इज टुएल्व पार्सेंट तो सूत्र सूत्र हे पी जिरो इक्ुअल टू हे डि प्लस आर डिवाइडेड ब के ही इन टू इ माइनस डि डिवाइडेड ब के इटी हमारे मार्केट प्राइस अफ शेयर वाल्ड मडल जी सूत्र से हायर इ इ मान हम आर्निंग पर शेयर हमें मानगुल लिखार क्षेत्र में प्रश्न आर एक देखे नहींब आर्निंग पर शेयर मान हे इ मान हे टोटी कैपिटलेशन रेट कैपिटलेशन रेट मैं हम कस्ट अफ इक्विटी एगारो पार्सेंट मैं पॉइंट वन टू रिटेंशन रेशियो रिटेंशन रेशियो नहीं आलाप करी एपर हे आर आर मान हे रेट अफ रिटार्न रेट अफ रिटार्न हे बारो पार्सेंट जेटा प्रथमटाई व्यवहार करते एबार ख्याल करी प्रश्न रिटेंशन रेशियो देवा आज है क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो देवा नहीं आगे जी समस्याटी कर डिविडेंड पे आउट रेशियो देवा से क्षेत्र में इ के डिविडेंड पे आउट रेशियो दिए गुण कर डिविडेंड निर्णय कर प्रश्न डिविडेंड पे आउट रेशियो देवा नहीं देवा से हे रिटेंशन रेशियो ती करब एबार् कि करब डिविडेंड पे आउट रेशियो बेर कर हंड्रेड पार्सेंट माइनस रिटेंशन रेशियो प्रश्न रिटेंशन रेशियो चल्लिस पार्सेंट ता एकश पार्सेंट के चल्लिस पार्सेंट बद दी जो है सिक्सटी पार्सेंट सिक्सटी पार्सेंट हमारे डिविडेंड पे आउट रेशियो तरह तुम खूब सहजे बुझते एखे जो फर्टी पार्सेंट तरह सिक्सटी पार्सेंट हे रिटेंशन रेशियो सिक्सटी पार्सेंट हम रिटेंशन रेशियो से क्या भाव हंड्रेड थे फर्टी बद दी सिक्सटी चले आस सिक्सटी हमारे डिविडेंड पे आउट रेशियो एबार् आगे मध्य डिविडेंड जो निर्णय कर प्रथम प्रब्लेम ठीक एक ही भाव करब अर्थात इ के डिविडेंड पे आउट रेशियो दिए गुण करब इ हमें टोटी टाक और डिविडेंड पे आउट रेशियो हे सिक्सटी टाक 
सिक्सटी पार्सेंट तो हमें बीस टार ऊपर सिक्सटी पार्सेंट कर ले डिविडेंडर पर बारो टाक रेट अफ रिटार्न हमें बारो पार्सेंट धरे क्ज कर बारो पार्सेंट आस तो पॉइंट वन टू और कस्ट अफ इक्विटी प्रश्न देव ही एगारो पार्सेंट ताकि मार्केट प्राइस पर शेयर कत टा से निर्णय करब सूत्र पी जिरो इक्ल टू डि प्लस आर डिवाइडेड बे इंटू इ माइनस डि डिवाइडेड बे ए डिविडेंटर परिमाण लिखते हैं डिविडेंटर परिमाण ये मात्र बेर कर लम से बीस टाक बीस टाक हे आर्निंग पर शेयर सेटार ऊपर सिक्सटी पार्सेंट हमें डिविडेंड पे आउट रेशियो से बेर कर लम से रिटेंशन रेशियो हंड्रेड पार्सेंट देखे रिटेंशन रेशियो माइनस कर डिविडेंड पे आउट रेशियो निर्णय कर बारो टा से बारो टाक लिखब रेट अफ रिटार्न पॉइंट वन टू कस्ट अफ इक्विटी पॉइंट वन वन मैं एगारो पार्सेंट तर आर्निंग पर शेयर बीस टाक बीस टाका के डिविडेंडर परमाण बद जाए बारो टा भा, भाग करते हैं पॉइंट वन टू दिए ये काजटी तुम्हारा एब कलकुलेटर यूज कर पॉइंट वन टू के पॉन्ट वन वन दिए भाग करवा भाग कर ले भाग फल है वन पॉइंट जिरो नाइन वन और टोटी थे जो टुएल्व माइनस करी तो भाग वियोग फल है आठ टाक एब आठ के पॉइंट जिरो नाइन वन दिए गुण करब एवं से परवर्ती बारो दिए बारो साथ जोग करब योग फल के परवर्ती हमें पॉन्ट वन वन दिए भाग करब भाग कर ले भाग फल आस हे वन एट एट पॉन्ट एक सौ आठाशी दशमिक चार दुई नाइन सेवेन ए रकम आस मार्केट प्राइस अफ शेयर हन रेट अफ रिटार्न इज टुएल्व पार्सेंट एबारे रेट अफ रिटार्न जो इलेवेन पार्सेंट है से क्षेत्र में कि सब ही ठीक थको शुदुम्र एने रेट पॉइंट वन दिए क्ज करब और आगे मत ही क्योंकि डिविडेंटर परिमाण बेर करते क्यों बेर करते हैं जी रिटेंशन रेशियो हंड्रेड पार्सेंट बेर कर ले डिविडेंड पे आउट रेशियो आस सेटा के आगे बेर कर बारो टा से व्यवहार कर क्ज करब तो डिविडेंटर परमाण हम बारो टा बारो टा लिखब और रेट अफ रिटार्न रेट अफ रिटार्न हे पॉन्ट एगारो पार्सेंट तरह हे पॉन्ट वन वन कस्ट अफ इक्विटी एगारो पार्सेंट तरह हे पॉन्ट वन वन तरपर हमें आर्निंग पर शेयर आर्निंग पर शेयर बीस टाक डिविडेंट जो बिल कर लम से बारो टाक एब बीस टाका बारो टाक बद दीबे और पॉन्ट वन वन के भाग कर ले वन तर मान हे बीस जो बारो बद दी है आठ आठ के जी एक दिख गुण करी तो आठ ही है आठर सी हमें बारो जो करी तो हमें बीस पीस के पॉन्ट वन वन दिए भाग कर ले भाग फल है वन एट वन पॉन्ट एट वन एट वन ए रखम आसते ही तो जैक आप मोटामोटी दुई घर तीन घर पर तुम्हारा निबे तो वन एट वन पॉन्ट एट वन एट टू ये हमारे मार्केट प्राइस अफ शेयर हन रेट अफ रिटार्न इज इलेवेन पार्सेंट एबार आकटी से रेट अफ रिटार्न हन एट पार्सेंट जो एट पार्सेंट है से क्षेत्र में कि करते हैं तो सूत्रे जा जा लागे सब ही ठीक थक शुदुम्रा रेट अफ रिटार्न परिमाण चेन्ज हो से क्षेत्र में रेट अफ रिटार्न एबार यगे आगे छो कारो पार्सेंट कखो एगारो पार्सेंट कखो आठ पार्सेंट एबार आठ पार्सेंट मिले पॉन्ट जिरो एट हो डिविडेंट बारो टाक बेर कर एक ही भाव तुम्हारा एखो लिखे रखते पर अथवा आगे मान जो तो लिखा आ सूतरा बारो टाक लिखे दीब एपर हो पॉन्ट जेहेतु रेट अफ रिटार्न आठ पार्सेंट रेट अफ रिटार्न आठ पार्सेंट सूतरा आठ पार्सेंट आठ पार्सेंट मैं हम पॉन्ट जिरो एट कस्ट अफ इक्विटी एगारो पार्सेंट प्रश्न देव छो तो लिखब पॉन्ट वन वन इपिएस हे बीस टाक डिपिएस हे बारो टाक बीस बारो टाक माइनस करते हैं परवर्ती कस्ट अफ इक्विटी दिए भाग करते हैं एन पॉन्ट जिरो एट के पॉन्ट वन वन दिए भाग कर से ही भाग फलर सी परवर्ती बीस माइनस टुएल्व अर्थात आठ हो आठ दिए गुण कर से गुण फल आर बारो जो कर जो कर फल के पॉन्ट वन वन दिए भाग कर भाग कर ले फल आसान सिक्सटी वन पॉन्ट नाइन एट थ्री आओ आस जैक नाइन एट थ्री तीन घर अथवा दुई घर तुम्हारा निबे तो मार्केट प्राइस अफ शेयर हमारे वन सिक्सटी वन पॉइंट नाइन एट टाक तर मानी हेम रेट अफ रिटार्न जी थकुक ना क्यों हमें जो भलो प्रश्न बुझते परि शुदुम रेट अफ रिटार्न जो एखे बारो पार्सेंट है तो बारो पॉन्ट वन टू लिखब जो एखे 
এগারো পার্সেন্ট হয় তাহলে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান লিখবো যদি এটা আট পার্সেন্ট হয় তাহলে পয়েন্ট জিরো এইট লিখবো এই সামান্য একটু কাজ করতে হবে আর এই প্রশ্নে আমাদের রিটেনশন রেশিও দেওয়া আছে রিটেনশন রেশিওটা আমরা হান্ড্রেড থেকে বাদ দিলেই ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও বের হবে তো আর্নিং পার শেয়ারের সাথে ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও দিয়ে গুণ করলে আমাদের যে গুণ ফলটা হবে সেটা হচ্ছে ডিভিডেন্ট তো এই ডিভিডেন্টটা একবার বের করে নিলে আমাদের তিনটি রিকোয়ারমেন্টে আমরা ব্যবহার করতে পারবো তো এটি ছিল আমাদের আজকের আরেকটি সমাধান আশা করি তোমরা এটি বুঝতে পেরেছো এবং তোমাদের জন্য আরেকটি হোমওয়ার্ক থাকবে সেই হোমওয়ার্কটি তোমরা বাসায় করবে আর প্রবলেম ফোর আমাদের তোমাদের জন্য বাসার হোমওয়ার্ক আমি দিয়ে দিচ্ছি ফ্রম দ্য ফ্লোয়িং ইনফরমেশন অফ দিনা কোম্পানি লিমিটেড আর্নিং পার শেয়ার মানে ইপিএস ইপিএস হচ্ছে দশ টাকা ক্যাপিটালাইজেশন রেট কস্ট অফ ইকুইটি দশ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান রিটেনশন রেশিও ফর্টি পার্সেন্ট তার মানে হচ্ছে এই জায়গায় আমাদের ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও দেওয়া নেই কি করতে হবে ডিভিডেন্ট পে আউট বের করে নিতে হবে সেটা কীভাবে আমরা বুঝতেই পারতেছ ফর্টি পার্সেন্ট মানে হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মাইনাস ফর্টি পার্সেন্ট তার মানে হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও এখন আমাদের ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিওটা ইপিএস দিয়ে গুণ করে আমরা ডিভিডেন্টের পরিমাণটা নির্ণয় করব তো দশ টাকা দশ টাকা যদি সিক্সটি পার্সেন্ট করো তাহলে কত টাকা হবে ছয় টাকা এই ছয় টাকা হচ্ছে আমাদের ডিভিডেন্ট তোমরা নিশ্চয়ই এই ডিভিডেন্টের পরিমাণটা বের করতে পেরেছো এবং এটা পারবে আশা করি বাসায় ইফ দ্য ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন ইজ ফিফটিন পার্সেন্ট এবার আরের মান ফিফটিন পার্সেন্ট এবং আরের মান টেন পার্সেন্ট অ্যান্ড এইট পার্সেন্ট যদি পনেরো পার্সেন্ট হয় দশ পার্সেন্ট হয় এবং আট পার্সেন্ট হয় আগের প্রশ্নের সাথে এই প্রশ্নটার অনেকটাই মিল রয়েছে আগের প্রশ্ন ছিল বারো পার্সেন্ট এগারো পার্সেন্ট এবং আট পার্সেন্ট এখন হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট এবং আট পার্সেন্ট আগে রিটেনশন রেশিও ছিল ফর্টি পার্সেন্ট এখনও কিন্তু আমাদের রিটেনশন রেশিও ফর্টি পার্সেন্ট ডিটারমাইন দ্য মার্কেট প্রাইস অফ দ্য শেয়ার আন্ডার ওয়াল্টার মডেল ওয়াল্টার মডেল অনুযায়ী তুমি এটার মার্কেট প্রাইস অফ শেয়ার নির্ণয় করবে আশা করি তোমরা এটা বাসায় হোমওয়ার্ক করতে পারবে যদি তুমি প্রথম প্রবলেমটি বুঝে থাকো তাহলে দ্বিতীয় প্রবলেমটি তুমি হোমওয়ার্ক হিসেবে করতে পারবে এবং তৃতীয় প্রবলেমটি যদি তুমি ভালোভাবে শিখে থাকো তাহলে চতুর্থ প্রবলেমটি তুমি বাসায় হোমওয়ার্ক করতে পারবে আশা করি তোমাদের তোমাদের এই ক্লাসটি বেশ উপকারে আসবে আর তোমরা ক্লাসগুলো ধারাবাহিকভাবে দেখার চেষ্টা করবে যদি কোনো কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে তো পরবর্তী ক্লাস দেখার আহ্বান জানিয়ে তো আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ করছি সে ভালো থাকবে শুধু থাকবে এবং নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করবে বাসা থেকে বের হলে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করে বের হবে আর বাসায় ফিরে এসে সাথে সাথে হ্যান্ড ওয়াশ অথবা সাবাত দিয়ে হাত ধুয়ে নেবে সবাই সুস্থ থাকবে নিরাপদ থাকবে আল্লাহ হাফেজ